हेलो स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल माय नेम इज़ विष्णु गुप्ता एंड वी आर लर्निंग बायोलॉजी हियर इट इज़ मोर देन अ सब्जेक्ट दिस सेशन इज़ फॉर क्लास ट्वेल्थ एंड वी हैव कंप्लीटेड प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन एंड वन रिविजन सेशन आई गेव यू तो दिस इज़ अ रिविजन पार्ट टू ठीक है ये रिविजन पार्ट टू है बिकॉज दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड सो मेनी कॉन्सेप्चुअल टॉपिक्स आर देयर दैट्स वाई आई प्लान टू गिव यू द रिविजन क्लासेस इसीलिए मैंने आपको रिविजन क्लासेस के लिए प्लान किया है ठीक है जैसे मैं तीन पार्ट में आपको जितने भी टॉपिक्स हैं फिर क्विक रिविजन दे दूंगा जिससे क्या होगा कि यू विल रिकॉल एवरीथिंग ठीक है जितनी भी चीज़ें आपने पढ़ी हैं वो थोड़ा सा फ्रेश हो जाएंगी रिकॉल कर लोगे और अगर कोई डाउट होगा उन टॉपिक में तो जरूर ठीक है Without any hesitation, you have to write down in the comment box so that I can explain you that topic separately. उस topic को मैं separately आपको explain कर दूंगा ठीक है तो yesterday I revise you up to the uh, incomplete dominance. ठीक है incomplete dominance तक revise करा दिया था जाके previous video आप देख सकते हो ठीक है Next topic start करते हैं जल्दी से co-dominance. ठीक है अब देखो को डोमिनेंस का इफ़ यू जस्ट फोकस ऑन द वर्ड वर्ड पे ध्यान दो तो को डोमिनेंस इसके पहले क्या था इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन को डोमिनेंस वेन एवर वी क्रॉस टू ट्रेड्स टू ट्रेड्स को लेके अगर इफ यू आर गोइंग टू परफॉर्म द क्रॉस टू बोथ द ट्रेड्स आर एबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन द प्रोजेनी अगर प्रोजेनी में दोनों ही ट्रेड अपने आप को एक्सप्रेस कर दें तो इसका मतलब है दोनों ही अपनी डोमिनेंसी को मेंटेन रख रहे हैं क्लियर है तो सच टाइप ऑफ फिनोमिन इज नोन एज व्हाट को डोमिनेंस इसको हम क्या बुलाते हैं को डोमिनेंस बुलाते हैं इसमें देखो लिखा हुआ है कि बोथ एक्सप्रेस दमसेल दोनों ही अपने आप को क्या कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं एंड सच सच इनहेरिटेंस इज नोन एज वॉट को डोमिनेंस ये को डोमिनेंस होता है ठीक है नाउ वट इज द एग्जाम्पल ऑफ को डोमिनेंस तो आपको मैंने नेक्स्ट टॉपिक में बताया था कि को डोमिनेंस में क्या होता है कि ए बी ओ ब्लड ग्रुप सिस्टम तो मैं पता है हमारे पास फोर ब्लड ग्रुप होते हैं ए ठीक है बी ए बी और ओ देर आर फोर ब्लड ग्रुप दीज फोर ब्लड ग्रुप आर कंट्रोल्ड बाई अ सिंगल जीन एक जीन होता है जो इन तीनों ब्लड ग्रुप को कंट्रोल करता है द आई जीन हैज थ्री एलील इसके पास तीन एलील्स होते हैं ठीक है तो जो आई जीन है दैट हैज थ्री एलील्स वैसे ऑब्वियसली यू हैव स्टडीड अबाउट दैट कि वन जीन हैज टू एलील एक जीन के कितने कंट्रास्टिंग एलील्स कितने कंट्रास्टिंग पेयर होते हैं दो जिसको हम एलील्स बुलाते हैं बट इन दिस कंडीशन द आई जीन हैज थ्री एलील आई जीन के तीन एलील्स होते हैं आई ए आई बी और या तो आप लिख सकते हो आई नॉट या स्मॉल आई ठीक है देर आर थ्री एलील्स जस्ट फिनोमेन इज नोन एज मल्टीपल एलिज्म ऐसे फिनोमेन को क्या बुलाते हैं मल्टीपल एलिज्म बुलाते हैं इन तीनों एलील में से अगर हम बात करें तो जो आई है दैट इज रिसेसिव वो रिसेसिव है मीन्स वेन द स्मॉल आई विल बी प्रजेंट विद द आई ए और आई बी इट विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ ये अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा ठीक है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है ठीक है देन देर आर टू कंडीशन दो कंडीशन हो सकती है या तो होमोजाइगस कंडीशन होगी आई ए आई ए और या तो हेट्रोजाइगस कंडीशन होगी आई ए स्मॉल आई तो इन दिस कंडीशन द स्मॉल आई मीन्स दैट रिसेसिव एलील इज नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ क्लियर इफ Any person has blood group B. अगर किसी का blood group B है then आई बी आई बी होमोजाइगस कंडीशन और इट विल हैव आई बी एंड स्मॉल आई ठीक है अगेन द स्मॉल आई विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस इट सेल्फ बट वेन एनी पर्सन हैज ब्लड ग्रुप ए बी अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए बी है देन द पर्सन विल हैव टू एलील्स दो एलील्स होंगे आई ए एंड आई बी नाउ दिस कंडीशन इज को डोमिनेंस इस कंडीशन में आप देख सकते हो कि द आई ए एलील एंड आई बी एलील बोथ आर एबल टू एक्सप्रेस देयर सेल्फ इन द प्रोजेनी दैट्स वाई द ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी इज ए बी इसीलिए ए बी ब्लड ग्रुप क्या है प्रोजेनी का ब्लड ग्रुप क्या हो गया ए बी हो गया सो दिस एग्जाम्पल नॉट ऑल द ब्लड ग्रुप ओनली द ए बी ब्लड ग्रुप एग्जिबिट विच टाइप ऑफ फिनोमिन दैट इज को डोमिनेंस क्लियर सो नाउ कम टू द लास्ट वन If any person has O blood group, then it will have allele. Either you can write down in this way, या तो आप इस तरह से लिख सकते हो और you can write down in the manner of small i. तो टू स्मॉल आई तो दिस इज द रिसेसिव वैली दीज आर द टू रिसेसिव वैली दैट्स वाई यू आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट ओ ब्लड ग्रुप इज द रेयरेस्ट ब्लड ग्रुप ठीक है ओ ब्लड ग्रुप जो है वो रेयर ब्लड ग्रुप होता है बहुत कम होता है ठीक है और आपने आपको पता है कि ओ नेगेटिव और रेयरेस्ट हो जाता है क्योंकि नेगेटिव तो ऐसे ही रेयर होता है तो सुल्तान मूवी का एग्जाम्पल मैंने लिया था कि अगर ओ ओ नेगेटिव ब्लड ग्रुप ना होता तो सुल्तान मूवी ही ना बनती ठीक है तो ओ ब्लड ग्रुप कौन से एलील रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आई स्मॉल आई बोथ आर रिसेसिव 
और दोनों क्या है रिसेसिव है क्लियर है दैट्स वाई द ओ ब्लड ग्रुप इज अ रेयर ब्लड ग्रुप क्योंकि जो रिसेसिव ट्रेड्स होते हैं वो कम होते हैं क्लियर है अब एक चीज़ और है बोर्ड एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है कि वेन वी स्टडी द पॉपुलेशन देन वी विल कम टू नो अबाउट द मल्टीपल एलिज्म क्योंकि जब हम कई सारे इंडिविजुअल को स्टडी करेंगे देन वी कैन गेट टू नो अबाउट द थ्री एलिज तभी हमें पता लग सकता है कि आई ए भी होता है आई बी भी होता है और स्मॉल आई भी होता है लेकिन इफ यू विल स्टडी वनली इंडिविजुअल जैसे अगर आप मेरे ब्लड ग्रुप को देखोगे तो मेरा ब्लड ग्रुप ए बी है ठीक है मेरा ब्लड ग्रुप क्या है ए बी है तो आपको केवल दो ही अलील के तो बारे में तो पता लगेगा किसी इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करोगे तो केवल दो ही अलील के बारे में पता लगेगा वाई बिकॉज यू नो दैट द इंडिविजुअल हैज़ ओनली टू एलील क्योंकि इंडिविजुअल डायप्लॉयड होता है और उस इंडिविजुअल में केवल दो ही अलील होते हैं थ्री एलील्स कभी नहीं हो सकते क्लियर है तो थ्री तीन एलील की पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती ठीक है तो ये हो गया ब्लड ग्रुप के बारे में कि ब्लड ग्रुप अब ब्लड ग्रुप की इन्हेरिटेंस आती है क्वेश्चन में तो जब भी कोई ब्लड ग्रुप के इन्हेरिटेंस आ जाए ठीक है तो उसके जीनो टाइप लिख के आप क्रॉस करा के ब्लड ग्रुप की पॉसिबिलिटी कैलकुलेट कर सकते हो जैसे मैं जल्दी से एक क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले लूँ सपोज देर आर टू पर्सन दो पेरेंट है मेल एंड फीमेल मेल हैज़ ब्लड ग्रुप ए अगर मेल का ब्लड ग्रुप ए है एंड फीमेल का ब्लड ग्रुप बी है ठीक है मेल हैज ब्लड ग्रुप ए एंड फीमेल हैज ब्लड ग्रुप बी और अगर ये लिख रखा है कि प्रोजेनी हैज ब्लड ग्रुप ओ अगर ये क्वेश्चन में लिख दिया कि प्रोजेनी के पास ब्लड ग्रुप ओ आ रहा है तो जान लेना तुरंत समझ लेना कि जब पेरेंट्स आर इन हेट्रोजाइगस कंडीशन जो पेरेंट्स हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में है ठीक है क्योंकि अगर इफ देर इज नो हेट्रोजाइगस कंडीशन देन स्मॉल आई स्मॉल आई विल नॉट बी इन द ऑफ स्प्रिंग स्मॉल आई स्मॉल आई तो होंगे नहीं और अगर स्मॉल आई स्मॉल आई नहीं होंगे तो देर विल बी नो ओ ब्लड ग्रुप देर विल बी नो पॉसिबिलिटी ऑफ द ओ ब्लड ग्रुप क्लियर है ठीक है तो इस तरह से यहाँ से समझ सकते हो कि हाउ की वी कैन परफॉर्म द क्रॉस बिटवीन फॉर द ब्लड ग्रुप ब्लड ग्रुप के लिए क्रॉस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं ठीक है बहुत ईजी है आराम से अगर अगर आप थोड़ा सा सोच के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी उसके बाद एक क्वेश्चन और आता है कि ब्लड ग्रुप में कितने जीनो और फिनो होते हैं तो जीनो होते हैं सिक्स जीनो टाइप होते हैं सिक्स और जो फिनो टाइप होता है दैट इज़ फोर फिनो टाइप जो होते हैं दे आर फोर ठीक है क्योंकि जब भी आप किसी का ब्लड ग्रुप देखोगे तो या तो ए होगा ए बी होगा ओ होगा ठीक है या तो बी होगा तो चार ही ब्लड ग्रुप फिनो टाइप तो चार ही आएंगे ना लेकिन अगर उनका जीनो टाइप चेक करोगे तो लगभग टोटल जीनो टाइप कितने होते हैं ब्लड ग्रुप में सिक्स जीनो टाइप होते हैं ठीक है तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी स्लाइड में लिखा हुआ है प्रीवियस जो मैंने फ्रेश क्लासेस आपको आ, मतलब पहले जो प्रीवियस क्लासेस पढ़ा रखी उसमें भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था ठीक है तो ये रिविजन हो गया आपका कि किस तरह से ब्लड ग्रुप होता है ब्लड ग्रुप के इन्हेरिटेंस क्या होती है जो ये ब्लड ग्रुप होते हैं इनके पास एंटीजन और एंटीबॉडी अलग अलग होती हैं वो इस टेबल में लिखा हुआ है इसको यहाँ से देख लेना ठीक है स्टार सिंथेसिस आपके बुक में एक एग्जांपल है स्टार सिंथेसिस स्टार सिंथेसिस इज कंट्रोल्ड बाय इन द पी प्लांट इट इज कंट्रोल्ड बाय टू एलिल दो दो जीन्स होते हैं जो इसको कंट्रोल करते हैं एक होता है कैपिटल बी कैपिटल बी एक होता है स्मॉल बी स्मॉल बी अगर कैपिटल बी कैपिटल बी है तो मोर स्टार सिंथेसिस द स्टार सिंथेसिस विल टेक प्लेस इन मोर अमाउंट और अगर स्मॉल बी स्मॉल बी है तो लेस ठीक है और अगर कैपिटल बी कैपिटल बी है देन द ग्रेन साइज विल बी लार्ज जो ग्रेन की साइज़ होगी वो लार्ज होगी और स्मॉल भी स्मॉल भी की कंडीशन में ग्रेन की साइज़ क्या होगी स्मॉल होगी लेकिन अगर ये दोनों एक साथ हो जाएं कैपिटल भी स्मॉल भी देन इस कंडीशन में इंटरमीडिएट साइज़ आ जाएगी ठीक है ना ही स्मॉल आएगी और ना ही लार्ज आएगी तो बताओ ये कौन सा फिनोमेन है ना ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है कि डोमिनेंस है कि को डोमिनेंस है ठीक है देखो ना ही ना इधर कैपिटल भी नॉर स्मॉल भी इज एबल टू एक्सप्रेस इट अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है क्योंकि अगर कैपिटल भी एक्सप्रेस करता तो लार्ज ग्रेन्स आते स्मॉल भी एक्सप्रेस करता तो स्मॉल ग्रेन आते ठीक है लेकिन दोनों ही नहीं आ रहे इंटरमीडिएट साइज आ जा रही है तो ये किसका एग्जांपल हो गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एग्जांपल हो गया क्लियर है चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं डाई हाइब्रिड क्रॉस में इन द मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस बाई टेकिंग एग्जाम्पल ऑफ टू ट्रेड्स दो ट्रेड को इन्होंने लिया डाई हाइब्रिड का मतलब ये होता है दो ट्रेड को लेके अगर परफॉर्म कर रहे हैं जैसे मोनो हाइब्रिड में केवल टॉल एंड डॉफ को लिया था डाई हाइब्रिड में दो ट्रेड ले लिए एक प्लांट में लिया था राउंडेड उनके जो सीड्स थे वो राउंड थे और जो उनका सीड का कलर था दैट वाज येलो ठीक है तो राउंडेड येलो को क्रॉस करवाया किससे रिंकल्ड ग्रीन से तो जो कॉटिलीडन्स थे ठीक है 
जो उनका कलर क्या होता था या तो येलो होता था या तो ग्रीन होता था और उनकी जो सीट की शेप होती थी दैट वॉज राउंड एंड रिंकर्ड राउंड एंड येलो आर डोमिनेंट ट्रेट राउंड एंड येलो डोमिनेंट ट्रेट है और रिंकर्ड ग्रीन क्या है रिसेसिव ट्रेट है तो वेन द मेंडल परफॉर्म डाई हाइब्रिड क्रॉस बाई टेकिंग एग्जाम्पल बाई टेकिंग टू वेराइटीज राउंडेड येलो एंड रिंकल्ड ग्रीन ऑन द बेसिस ऑफ द सीट शेप एंड सीट कलर देन ही इन द एफ वन जनरेशन ही गॉट ऑल द सीट्स ऑल द प्लांट्स बियरिंग राउंडेड एंड येलो सीड्स जितने भी प्लांट्स आए सब किस टाइप के सीड्स बियर करते थे राउंडेड येलो सीड्स बियर करते थे ठीक है तो इस तरह से यहाँ देख सकते हो कि लॉ ऑफ डोमिनेंस यहाँ पर भी अप्लीकेबल है बट वेन ही परफॉर्म द क्रॉस फॉर एफ टू जनरेशन जब उन्होंने एफ टू जनरेशन के लिए क्रॉस परफॉर्म किया ठीक है हाइब्रिड राउंडेड येलो और हाइब्रिड राउंडेड येलो के बीच में देन ही गॉट राउंडेड येलो ठीक है राउंडेड येलो मिल गया ठीक है रिंकल्ड ग्रीन मिला वो भी ठीक है बट ही गॉट टू डिफरेंट रेशियो उनको दो नए कॉम्बिनेशन मिल गए उनको मिला राउंडेड ग्रीन और रिंकल्ड येलो और याद रखना कि आपने हमने पेरेंट में क्या लिया है राउंडेड येलो और रिंकल्ड ग्रीन लिया है तो या तो राउंडेड येलो आए या तो रिंकल्ड ग्रीन आए देन इट इज ओके ठीक है राउंडेड येलो आता है रिंकल्ड ग्रीन आता है देन इट इज ओके लेकिन अदर देन द पेरेंटल ट्रेड कोई भी अपीयर होता है तो दैट इज रिकॉम्बिनेंट ट्रेड दैट इज नोन एज नॉन पेरेंटल ट्रेड और रिकॉम्बिनेंट ट्रेड समझ में आई बात ठीक है तो वेन ही वेन द मेंडल परफॉर्म डाई हैब्रिड क्रॉस इन द एफ टू जनरेशन ही गॉट टू डिफरेंट प्लांट दो नए कॉम्बिनेशन मिल गए तो इन्होंने यहाँ से एक लॉ दिया था जिसका नाम है इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इन्होंने बोला कि जो जीन्स होते हैं जो एलील्स होते हैं दे सेग्रीगेट ईच अदर इंडिपेंडेंटली जो अपने आप को एक दूसरे को इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट करते हैं और उनका रैंडम फ्यूज़न होता है ठीक है तो उन्होंने यहाँ से जो बेस इसका बताया था बेसिक जो बताया था दैट वॉज द इंडिपेंडेंट असॉटमेंट वो इंडिपेंडेंट असॉटमेंट के बेसिस पे बताया था ठीक है अभी हम बाद में पढ़ेंगे कि बहुत सारे साइंटिस्ट ने जब डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया देन देयर रेशियो डेविएटेड फ्रॉम दिस रेशियो वहाँ का रेशियो इनके रेशियो से डेविएट हो गया और वहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बताया लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का जो मेंडल ने नहीं बताया था क्यों नहीं बता पाए थे क्योंकि जो भी इन्होंने ट्रेट लिए थे दे वर प्रेजेंट ऑन द डिफरेंट क्रोमोसोम वो डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे अगर कोई भी ट्रेट डिफरेंट क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है तो उनके बीच में रिकॉम्बिनेशन आने के चांसेस ज़्यादा होते हैं ठीक है और जो अदर साइंटिस्ट ने डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया वे देयर द ट्रेड्स वर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोजोम वहाँ पर जो जीन्स थे ट्रेड्स थे वो सेम क्रोमोजोम पे प्रेजेंट थे इसीलिए रिकॉम्बिनेशन नहीं आया ठीक है तो पहले मैंने क्लियर कर दिया कि रिकॉम्बिनेशन क्या होता है नॉन पेरेंटल ट्रेड होता है इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म्ड बाय द मेंडल इन द एफ टू जनरेशन रिकॉम्बिनेंट ट्रेड्स अपीयर रिकॉम्बिनेंट ट्रेड्स आ गए ठीक है और यहाँ से इसको क्रॉस कैसे परफॉर्म कराते हैं ये मैंने बता दिया था अब आप यहाँ देख सकते हो इतने सारे प्लांट्स आए इनका जीनो अलग अलग है ठीक है किसी का किसी का जीनो टाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई है किसी का जीनो टाइप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई है याद रखना अगर कोई भी डोमिनेंट ट्रेट है ठीक है अगर कोई भी डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है जैसे कैपिटल आर प्रेजेंट है तो ये इट विल एक्सप्रेस इट ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा कन्फर्म है समझ में आई बात और अगर वहीं पर अगर कैपिटल वाई है ठीक है देन इट विल रिप्रेजेंट इट सेल्फ ये अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये भी क्या है डोमिनेंट एलील है तो वेन एवर एनी डोमिनेंट एलील इज प्रेजेंट दैट विल एक्सप्रेस इट सेल्फ वो अपने आप को क्या करेगा एक्सप्रेस करेगा ठीक है तो कभी भी अगर कहीं पे भी जैसे कैपिटल आर लिखा है और एक ही कैपिटल आर लिखा है और स्मॉल आर लिखा है स्मॉल वाई स्मॉल वाई लिखा है तो अब बताओ इसका जी मतलब इसका फिनो क्या होगा देखो एक कैपिटल आर प्रेजेंट है इसका मतलब है कैपिटल आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है राउंड को स्मॉल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करेगा लेकिन स्मॉल वाई स्मॉल वाई दोनों ही रिसेसिव एलील एक साथ हैं तो इसका मतलब है दे विल एक्सप्रेस देयर सेल्फ इट मींस ग्रीन तो ये राउंड होगा और ग्रीन होगा तो देख सकते हो यहाँ पे एक कैपिटल आर और स्मॉल आर प्रेजेंट है ठीक है तो कैपिटल आर अपने आप को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन स्मॉल वाई स्मॉल वाई प्रेजेंट है दैट एग्जिबिट द ग्रीन कैरेक्टर वो ग्रीन कैरेक्टर को एग्जिबिट करता है देन इट विल ग्रीन कलर तो राउंडेड ग्रीन हो जाएगा ठीक है अब इसको क्रॉस कैसे करवाते हैं ये मैं बता देता हूँ आपको जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम पढ़ाया था तब भी बताया था कि देखो जो एफ जनरेशन में जो प्लांट प्रोड्यूस हुए उनका जीनो क्या है कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई ठीक है और इसको सेल्फिंग करा रहे हैं याद रखना हमेशा एफ टू जनरेशन के लिए क्या कराते हैं सेल्फिंग कराते हैं तो जब इसको सेल्फिंग कराएंगे तो यू हैव टू कैलकुलेट द गैमीट्स कि 
कंडीशन क्या है कॉम्बिनेशन बनाने में कि यू कैन नॉट मतलब पुट टुगेदर यू कैन नॉट पुट द कैपिटल आर स्मॉल आर टुगेदर एंड कैपिटल वाई स्मॉल वाई टुगेदर इन दोनों को साथ में नहीं रख सकते ये कंडीशन होगी ठीक है अब बताओ कितने टाइप के कॉम्बिनेशन बनेंगे चार कॉम्बिनेशन बनेंगे कौन कौन से कैपिटल आर कैपिटल वाई एक कॉम्बिनेशन कैपिटल आर स्मॉल वाई दूसरा कॉम्बिनेशन स्मॉल आर कैपिटल वाई तीसरा कॉम्बिनेशन और स्मॉल आर स्मॉल वाई चौथा कॉम्बिनेशन तो हाउ मेनी कॉम्बिनेशन आर देयर फोर कॉम्बिनेशन आर देयर क्लियर तो इसका मतलब है अगर कोई डाई हाइब्रिड प्लांट है तो दैट विल प्रोड्यूस फोर कॉम्बिनेशन वो हमेशा फोर कॉम्बिनेशन प्रोड्यूस करेगा क्लियर तो अगर आपने गमीट बना दिया तो देखो अगर ये वाला प्लांट चार गमीट बना रहा है तो ये भी चार गमीट बनाएगा और देख सकते हो इन्हीं चार गमीट के बीच में यहाँ फ्यूज़न हो रहा है देख सकते हो यहाँ पे ये जो मैंने गमीट अभी बनाया था उन्हीं के बीच में देखो फर्टिलाइजेशन हो रहा है और फर्टिलाइजेशन हो के ये इतने सारे पॉसिबिलिटी आ रही है इन पॉसिबिलिटी में दो पॉसिबिलिटी के बारे में एक्सपेक्टेट एक्सपेक्टेशन नहीं थी राउंडेड ग्रीन एंड रिंकल्ड येलो ये दोनों के बारे में कोई एक्सपेक्टेशन नहीं किया था मंडल ने तो जब ये दोनों ट्रेट आ गए तो उन्होंने बताया कि देर इज़ ए इंडिपेंडेंट असॉटमेंट क्लियर अब मैं यहाँ से एक चीज़ आपको बता दूँ क्योंकि यहाँ से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बहुत आते हैं देखो अगर जैसे मैंने अभी बताया कि इफ़ एनी प्लांट इज डाई हाइब्रिड दैट विल प्रोड्यूस फोर टाइप्स ऑफ गमीट हाउ दे विल प्रोड्यूस फोर टाइप ऑफ गमीट दैट आई हैव कैलकुलेटेड राइट नाउ अभी मैंने आपको सिखा दिया कि हाउ यू कैन फॉर्म द गमीट्स लेकिन अगर मान लो लिखा हुआ है कि कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल वाई स्मॉल वाई तो तुम कहोगे सर ये भी तो डाई हाइब्रिड है तो ये कितने टाइप के गमीट बनाएगा ये केवल दो ही कॉम्बिनेशन बना सकता है कैपिटल आर स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन और स्मॉल वाई स्मॉल वाई एक कॉम्बिनेशन समझ में आए तो ये केवल दो ही कॉम्बिनेशन बनाएगा ये मत सोचना कि ये चार कॉम्बिनेशन बनाएगा क्लियर है ये कॉम्बिनेशन दो ही बनाएगा वो अलग बात है आप चार गमीट बनाओ आठ गमीट बनाओ दैट डजेंट मैटर लेकिन कॉम्बिनेशन दो ही बनाएगा तो ये याद रखना ठीक है जरूरी नहीं कि डाई हाइब्रिड अब यहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो सबसे बढ़िया है यहाँ से कि ये जितने भी यहाँ पे सिक्सटीन टाइप के जो जीनो टाइप हैं इनको आप ले लेके इनको जो है इनसे गमीड बना सकते हो जैसे यहाँ पे देखो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई तो ये केवल एक ही टाइप का गमीड बनाएगा कैपिटल आर कैपिटल वाई दैट सेट तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो गमीड्स बनाने की अगर गमीड बनाना आ गया देन यू विल विन इन द डाई हाइब्रिड क्रॉस कन्फर्म है आप डाई हाइब्रिड क्रॉस दूसरे को पढ़ा सकते हो क्लियर है ठीक है तो डाई हाइब्रिड क्रॉस समझ में आ गया यहाँ से इन्होंने एक लॉ दिया था इंडिपेंडेंट असॉटमेंट इसका मतलब क्या है इट स्टेट्स दैट जीन्स ऑफ डिफरेंट कैरेक्टर लोकेटेड इन डिफरेंट पेयर ठीक है जो जीन्स होते हैं वैसे तो मेंडल ने जीन्स के बारे में नहीं बताया था फैक्टर बताया था ठीक है फैक्टर प्रेजेंट इन डिफरेंट पेयर ऑफ क्रोमोजोम वो डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम्स पे होते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ वन एन अदर इन देयर सेग्रीगेशन जब उनका सेग्रीगेशन होता है तो दोनों एक, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और इसी लॉ को बुलाते हैं इंडिपेंडेंट असॉटमेंट दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ क्योंकि आगे जाके कुछ साइंटिस्ट ने जब क्रॉस परफॉर्म किया डाई हाइब्रिड क्रॉस तो वहाँ पे इंडिपेंडेंट असॉटमेंट को उन्होंने क्या कर दिया डिनाई कर दिया कि ऑलवेज इट इज़ नॉट अप्लीकेबल ये अप्लीकेबल नहीं होता है क्लियर है ठीक है अब आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है वाई मेंडल वर्क रिमेन अनरिकोगनाइज ये बड़ी अनलकी बात अन, मतलब अनफॉर्चुनेटली हिज वर्क वॉज अनरिकोगनाइज टिल 1900 1866 में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था 1884 में उनकी डेथ हो गई थी और 1900 तक उनका वर्क अनरिकोगनाइज रहा उसके बारे में मैंने कई सारे रीजन बताए थे आप स्लाइड में देख के आराम से समझ सकते हो ठीक है ये सारे मेंडल थे उसके बाद मेंडल ने जब मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया मेंडल के वर्क को बाद में 1900 में रीडिस्कवर किया तीन साइंटिस्ट है डिवराइस कॉरेंस और वॉन शर्मैक ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि नेम द थ्री साइंटिस्ट दो रीडिस्कवर द मेंडल्स वर्क तो मेंडल्स वर्क को फिर से रीडिस्कवर किया और इनके वर्क को फिर फिजिकल बेसिस मिला क्योंकि मेंडल डिड नॉट प्रोवाइड एनी फिजिकल बेसिस फॉर इनहेरिटेंस फिजिकल बेसिस का मतलब यह है कि जब उन, उन्होंने जहाँ जहाँ पे भी कंक्लूजन दिया तो ही कंक्लूडेड दैट फैक्टर आर रिस्पॉन्सिबल टू ट्रांसफर द ट्रेड वेयर द फैक्टर्स आर प्रेजेंट कहाँ होते हैं कैसे सेग्रीगेशन होता है ठीक है सेल्स में कहाँ पे होते हैं ही डिड नॉट गिव एनी फिजिकल रिलेशन कोई भी फिजिकल एसोसिएशन फिजिकल रिलेशन नहीं दिया फिजिकल रिलेशन का यहाँ पे मतलब है कि फैक्टर कहाँ हैं कहाँ होते हैं ठीक है थीके? कैसे सेग्रीगेशन होता है नथिंग बिकॉज एट हिस टाइम देर वॉज नो एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी के फील्ड में कोई एडवांसमेंट नहीं थी
आप सोच सकते हो कि उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी ठीक है इस टाइम पे हम बहुत सारे टूल्स होने के बाद भी डिस्पाइट हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ टूल्स वी कैन नॉट रिवील सो मैनी थिंग हम बहुत सारी चीज़ों को रिवील नहीं कर पाते बट एट हिस टाइम देर वॉज नो माइक्रोस्कोप नो एडवांस माइक्रोस्कोप एंड देन ही कंक्लूडेड सो मैनी प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस तो सोच सकते हो उनकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी थी ठीक है तो यहाँ से ये पता लग गया उसके बाद 1902 में क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस आई मतलब बताया गया कि वॉट एवर वर्क परफॉर्म्ड बाई द मेंडल एंड वॉट एवर प्रिंसिपल ही टोल्ड अबाउट द फैक्टर ठीक है कि फैक्टर पेयर्स में होते हैं फैक्टर का सेग्रीगेशन होता है तो देन वेन द साइंटिस्ट ऑब्जर्व द सेल डिवीजन जब उन्होंने सेल डिवीजन को स्टडी किया तो बताया कि सेल डिवीजन मतलब सेग्रीगेशन ही तो हो रहा है वेन देर इज ए सेल डिवीजन मियोसिस जब होता है तो देर इज ए सेग्रीगेशन ऑफ द क्रोमोजोम्स एंड ऑन द क्रोमोजोम द जीन्स आर प्रेजेंट एज द क्रोमोजोम सेग्रीगेट द जीन्स आल सो आल्सो सेग्रीगेटेड जीन्स भी सेग्रीगेट हो जाते हैं तो इसी थ्योरी को बुलाते हैं हम क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस मतलब जो मेंडल ने फैक्टर बताया था उसी को यहाँ पे क्रोमोजोम्स और जीन्स के बिहाफ पे बताया गया दोनों में पैरेलिज्म सेट किया गया दोनों में जो है वो सिमिलरिटी शो की गई कि जीन्स एंड क्रोमोजोम एक दूसरे से सिमिलर बिहेवियर शो करते हैं हाउ इट इज़ पॉसिबल हाउ इट वॉज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द स्टडिंग ऑफ द सेल डिवीज़न जब साइंटिस्ट ने सेल डिवीज़न ऑब्जर्व किया स्टडी की देन ही दे दे वर एबल टू एक्सप्लेन एवरी थिंग ठीक है तो ये सारे पॉइंट्स आप देख लेना दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था डब्ल्यू एस सटन वॉल्टर सटन एंड थियोडर बोवरी ये दो साइंटिस्ट थे दे फर्स्ट रिकॉग्नाइज बाई 1902 मतलब सबसे पहले इन्होंने बिहेवियर मेंडल्स के फैक्टर का बिहेवियर उन्होंने किस 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 से कंपेयर किया क्रोमोजोम्स और जीन से ठीक है तो इसीलिए क्रोमोजोमल थ्योरी में इनका नाम बहुत आता है और इन्होंने कब ये थ्योरी दी थी 1902 में क्लियर है इन थ्योरी के क्या पॉइंट्स थे ये मैंने बता दिया क्या क्या पॉइंट्स थे दिस थ्योरी स्टेट दैट क्रोमोजोम्स आर द वहीकल ऑफ डीएनए सॉरी जीन्स जीन्स के वहीकल्स होते हैं और वही कैरी करते हैं ट्रेड्स को तो तुम्हें पता है कि जीन्स जो होते हैं दे कैरी द ट्रेड क्लियर है ठीक है और ये कैसे पॉसिबल हुआ सेल डिवीज़न से यहाँ पे मैंने बताया था कि एक पेयर जो है एक तरफ जो है वो जीन्स के करेक्टरिस्टिक लिखें और एक तरफ क्रोमोजोम के करेक्टरिस्टिक लिखें जहाँ पे पार्ट लिखा रहे कभी भी अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए और पूछ ले कि इसमें से कौन सा करेक्टर जीन्स का है कौन सा करेक्टर क्रोमोजोम का है तो हमेशा ध्यान रखना ये जो पार्ट होते हैं ना ये तो जीन्स हैं और जो पेयर में है वो क्रोमोजोम्स हैं समझ में आई बात तो दोनों के बीच में पैरल है मतलब वो थार सिमिलर टू ईच अदर दोनों एक दूसरे से सिमिलरिटी शो कर रहे हैं ठीक है तो यहाँ से प्रूफ हो गया उसके बाद ड्रोसोफिला जो एज द मेंडल परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द गार्डन पी सेम एज द टी एच मॉर्गन थॉमस हंट मॉर्गन ही इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स एंड ही परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ऑन द ड्रोसोफिला ड्रोसोफिला इज नोन एज फ्रूट फ्लाई इसका पूरा नाम है ड्रोसोफिला मिलानो ठीक है यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ड्रोसोफिला मिलानो गैस्टर इट हैज़ एट क्रोमोजोम इसके पास एट क्रोमोजोम्स होते हैं टू एन इज इक्वल टू एट इसका मतलब होता है फोर पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं समझ में आया ठीक है तो इस तरह से इन्होंने इस पर वर्क किया अब रीज़न कि इन्होंने इसी पे वर्क क्यों किया ये सारे पॉइंट्स लिखे हैं ईजी टू अंडरस्टैंड ठीक है बहुत आराम से इसको समझ सकते हो अब आ जाओ वेन ही परफॉर्म द क्रॉस ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेड्स दोज वर प्रजेंट इन द ड्रोसोफिला ठीक है मैं पूरी स्टोरी बता दे रहा हूँ कि वेन ही परफॉर्म द क्रॉस जब इन्होंने क्रॉस परफॉर्म किया कौन सा क्रॉस डाई हाइब्रिड क्रॉस ठीक है तो मेंडल ने क्या ऑब्जर्व किया था कि रिकॉम्बिनेशन आ गया रिकॉम्बिनेशन मतलब द ट्रेड्स दोज वर नॉट प्रेजेंट इन द पेरेंट जो पेरेंट के अंदर ट्रेड नहीं प्रेजेंट थे वो भी ट्रेड कहाँ पे एक्सप्रेस हो गए ऑफ स्प्रिंग में बट वेन द मॉर्गन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट ठीक है बाई टेकिंग द ड्रोसोफिला देन ही ऑब्जर्व दैट फ्यू ट्रेड्स दोज आर प्रेजेंट इन द पेरेंट द सेम ट्रेड ट्रांसफर टू द ऑफ स्प्रिंग वही सेम ट्रेड ऑफ स्प्रिंग के अंदर ट्रांसफर हो जा रहे हैं मतलब कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है तो व्हेन देर इज ए नो रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन नहीं आया या रिकॉम्बिनेशन कम आया दोनों ही कंडीशन थी या तो रिकॉम्बिनेशन आया ही नहीं और या तो रिकॉम्बिनेशन क्या आया कम आया तो दोनों के बेसिस पे उन्होंने बताया कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज इसको मैंने फ्रेंड का एग्जाम्पल लेके बताया था कि अगर दस फ्रेंड एक साथ हैं और उनके बीच में डिस्टेंस बहुत कम है दे आर वेरी क्लोजली बाउंड टू ईच अदर एक दूसरे से बहुत क्लोजली बाउंड है वेर एवर दे विल गो दे विल गो टुगेदर एंड दे विल नॉट चेंज उनके अंदर चेंजेस नहीं आएंगे उनके अंदर फिनोटाइप फिनोटाइपिकली चेंज नहीं आएगा बस समझ में ही नहीं आए ठीक है लेकिन वहीं पर दूसरे ग्रुप हैं दूसरे फ्रेंड्स हैं ट्वेंटी फ्रेंड्स हैं उनके बीच में गैप है 
डिस्टेंस ज़्यादा है तो ऐसी कंडीशन में उनके अंदर चेंजेस ज़्यादा आएंगे ऐसे ही इन्होंने जीन्स के बारे में बताया कि सब फ्यू जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम उनके बीच में डिस्टेंस कम होती है या ज़्यादा होती है अगर डिस्टेंस बहुत कम है टाइटली बाउंड है तो दे विल नॉट शो रिकॉम्बिनेशन उनके अंदर कोई भी न्यू ट्रेड अपीयर नहीं होगा लेकिन अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है देन देर विल बी अ चांस टू फॉर द रिकॉम्बिनेशन रिकॉम्बिनेशन का चांस ज़्यादा हो जाएगा क्लियर है ठीक है तो इस तरह से इन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ लिंकेज बताया लिंकेज क्या होता है देख सकते हो यहाँ पे लिंकेज क्या होता है कि एवरी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म प्रोसेस सेवरल हेरिटेबल कैरेक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन न्यूबरेबल जीन्स प्रेजेंट ऑन द क्रोमोजोम्स ठीक है ड्यूरिंग म्योसिस क्रोमोजोम मूव इन टू गेमीड क्रोमोजोम गेमीड्स में मूव कर जाते हैं ठीक है तो जब क्रोमोजोम्स मूव किए तो जीन्स भी तो मूव करेंगे अगर वो जीन्स एक दूसरे से लिंक हैं तो उनका उनका क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा ठीक है और वो जहाँ पे भी रहेंगे साथ में रहेंगे लिंकेज रहेंगे तो लिंकेज रहेंगे तो अपने आप को शो करेंगे कि नहीं करेंगे करेंगे तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा इसका मतलब है जो लिंकेज ग्रुप होता है मतलब जो लिंक्ड जीन्स होते हैं वो रिकॉम्बिनेशन शो नहीं करते हैं क्लियर है ठीक है तो इस तरह से मैंने ये सारी चीज़ें बता दी थी अगर कोई भी जीन्स देखो होमोलोगस क्रोमोजोम्स क्या होते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम मतलब जिसमें सेम टाइप के जीन्स लगे हों जीन्स लोकेटेड ऑन द सेम क्रोमोजोम आर नोन एज लिंक्ड जीन्स ठीक है अगर सेम क्रोमोजोम पे जीन्स प्रेजेंट है तो उनको हम क्या बुलाएंगे लिंक्ड जीन्स उनके बीच में लिंकेज स्ट्रांग है कि वीक है ये कौन बताएगा ये डिस्टेंस बताएगा अगर उनके बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है तो लिंकेज वीक है ठीक है लिंकेज इनकम्प्लीट लिंकेज है लेकिन अगर डिस्टेंस एकदम नहीं है डिस्टेंस बहुत कम है ठीक है मतलब वो टाइटली बाउंड है एक दूसरे से तो दे आर कम्प्लीटली लिंकेज तो वहाँ पर रिकॉम्बिनेशन आने का कोई चांस नहीं है लेकिन अगर जीन्स दो डिफरेंट क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है मतलब नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है तो ऐसी कंडीशन में उन जीन्स को हम अनलिंक्ड बुलाते हैं एंड दे शो 50 परसेंट रिकॉम्बिनेशन जैसे अगर आप कोई भी डाई हाइब्रिड क्रॉस है उसका टेस्ट क्रॉस परफॉर्म करो मैंने बता रखा है आपको कि डाई हाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म करते हैं जैसे अगर मैं एग्जाम्पल ले लूँ राउंडेड येलो का तो एफ जनरेशन में कौन से प्लांट आए थे कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई अगर हम इसको क्रॉस करवा दें स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई से देन व्हेन देर विल बी अ क्रॉस तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस आपको पता है कि इफ वी परफॉर्म द क्रॉस बिटवीन द ऑफ स्प्रिंग ऑफ एफ वन और एफ टू जनरेशन विद इट्स रिसेसिव पेरेंट उसके रिसेसिव पेरेंट्स अगर क्रॉस करवा रहे हैं तो सच टाइप ऑफ क्रॉस इज नोन एज टेस्ट क्रॉस इफ यू विल परफॉर्म द टेस्ट क्रॉस और अगर रिकॉम्बिनेशन का जो रेशियो है वो अगर फिफ्टी आ जाए मतलब 50% परसेंट रिकॉम्बिनेशन और 50% परसेंट पेरेंटल ट्रेट अगर आ जाए तो समझ लेना वो जो जीन्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट है नॉन होमोलोगस क्रोमोजोम पे प्रेजेंट है इसीलिए उनके बीच में जो रिकॉम्बिनेशन है वो कितना आता है 50% परसेंट रिकॉम्बिनेशन आता है क्लियर है तो ये कॉन्सेप्ट था लिंकेज का उसके बाद भी मैंने बहुत सारी चीज़ें लिंकेज के बारे में बता रखी थी कि सबसे पहले एक साइन दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम बटेशन ई आर सॉन्डर्स एंड आर सी पुनेट इन्होंने लेथाइरस ओडोरेटस इस पर एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि देर इज ए कपलिंग एंड रिपल्शन जीन्स के बीच में कपलिंग और रिपल्शन होता है तो कपलिंग मतलब समझते हो दोनों एक साथ हो गए और रिपल्शन मतलब एक दूसरे से सेग्रीगेट हो गए इसी कपलिंग और रिपल्शन को मॉर्गन ने क्या नाम दे दिया था लिंकेज का नाम दे दिया था क्लियर है तो लेथाइरस ओडोरेटस ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दिस इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द स्वीट पी और इस पर जब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तो दो चीज़ें ऑब्जर्व की कपलिंग और रिपल्शन कि कपलिंग होती है और रिपल्शन होता है और उसी कपलिंग और रिपल्शन को किसने लिंकेज बताया था मॉर्गन ने उसको लिंकेज बता दिया ये मैंने क्रोमोजोमल थ्योरी ऑफ लिंकेज आपको बता रखा है सारे पॉइंट्स ईजी टू अंडरस्टैंड है आप आराम से समझ सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी ठीक है और इसी के बेसिस पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो ठीक है उसके बाद इनके एक स्टूडेंट है जिनका नाम था अल्फर्ड एस्टोटवेन ठीक है पहले मैं बता दूं कि लिंकेज और जेनेटिक जो क्रोमोजोम मैप होता है ठीक है क्रोमोजोमल मैपिंग क्या होती है जीन की मैपिंग क्या होती है देखो अगर कोई भी जैसे क्रोमोजोम्स है इस पर मान लो एक जीन प्रजेंट है ए एक जीन प्रजेंट है बी एक जीन प्रजेंट है सी तो पता लगाना कि बीच में कौन है बीच में कौन है बी है इसी पता लगाने को हम क्या बुलाते हैं मैपिंग बोलते हैं जैसे आप गूगल मैप से क्या पता लगाते हो लोकेशन ठीक है किसी चीज़ की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगाते हो कि कोई भी प्लेस कहाँ पे लोकेटेड है उसकी डिस्टेंस कितनी है सेम एज अगर हम जीन्स की भी 
क्या पता लगा रहे हैं लोकेशन को ट्रेस कर रहे हैं तो वो मैपिंग हो गई तो इनके एक स्टूडेंट थे जिनका नाम तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टूटवेंट इन्होंने सबसे पहले क्रोमोजोम्स को मैपिंग करना स्टार्ट किया था 1911 में समझ में आई बात ठीक है तो ये हो गया क्रोमोजोमल मैपिंग हम मैपिंग भी कर सकते हैं ठीक है जैसे एक मैपिंग का एग्जाम्पल मैं बताऊँ ठीक है कि इन्होंने क्या लिया था जैसे इन्होंने डिस्टेंस बताई थी जैसे मान लो तीन जीन्स हैं कैपिटल ए कैपिटल बी और कैपिटल सी ये तीनों जीन्स हैं ठीक है कैपिटल ए और सी के बीच में टेन मैप यूनिट का गैप है ठीक है मैप यूनिट का मतलब हो गया मॉर्गन यूनिट कि इनके बीच में जो गैप है देखो जीन्स के बीच में जो गैप है वो मीटर सेंटीमीटर नैनोमीटर इनमें हम कैलकुलेट नहीं कर सकते तो स्टूडेंट ने इनके स्टूडेंट ने मॉर ऑनर में मॉर्गन के ऑनर में इसको बताया था मॉर्गन यूनिट ठीक है या यूनिट बता सकते हो मैप यूनिट तो 10 मैप यूनिट का गैप है ए और बी के बीच में दो है टू यूनिट का गैप है तो बी और सी के बीच में कितना होगा एट और याद रखना जितना गैप होगा उतने ही परसेंट रिकॉम्बिनेशन आने के चांसेस होंगे तो कभी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि ए और सी के बीच में टेन मैप यूनिट का गैप है मॉर्गन यूनिट का गैप है ए और बी के बीच में दो का गैप है तो बी और सी के बीच में कितना गैप होगा माइनस कर दोगे बहुत ईजी है एट आ जाएगा ठीक है और कभी पूछ ले कि रिकॉम्बिनेशन कितना आने के चांसेस हैं तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन आने के ज़्यादा चांसेस हैं एट और ए और सी के बीच में और ज़्यादा चांसेस हैं टेन तो जितना ज़्यादा गैप होगा उतने ही परसेंट रिकॉम्बिनेशन आने के चांसेस होंगे क्लियर है अगर गैप ही नहीं है एकदम एक दूसरे से लिंक है तो कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं आएगा ठीक है तो ये स्टूडेंट के बेसिस पर आप इसको बता सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ लिंकेज मैंने बता रखा है और जब भी आपको फ्रिक्वेंसी निकालनी है अगर आपको रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी निकालनी है कि कितने परसेंट रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज कितनी है तो देखो एक फार्मूला लिखा है मैंने टोटल नंबर ऑफ रिकॉम्बिनेट जब टेस्ट क्रॉस कराओगे अभी मैंने बताया था टेस्ट क्रॉस कैसे परफॉर्म करते हैं टेस्ट क्रॉस कराने के बाद जो भी रिकॉम्बिनेंट आ जाए जैसे मान लो दो रिकॉम्बिनेंट आ जाए और टोटल प्रोजेनी फोर आ जाए तो टू बाई फोर इंटू क्या कितना आएगा फिफ्टी आ जाएगा वहीं पर अगर हम वन बाई करके निकालें वन बाई फोर तो कितना आ जाएगा 25 परसेंट आ जाएगा तो इस तरह से आप फ्रीक्वेंसी की जो मतलब जो रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है यू कैन कैलकुलेट बाय बाय द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला ये फार्मूला है इसके हेल्प से आप रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हो क्लियर है तो इस तरह से रिकॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा दो टाइप के लिंकेज होते हैं कंप्लीट लिंकेज याद रखना अगर कोई भी रिकॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है हंड्रेड पेरेंटल ट्रेट अपियर हो रहा है तो समझ लेना वो कंप्लीट लिंकेज है जैसे यहाँ देखो इस एग्जाम्पल में दो ट्रेट लिए गए पर्पल वेस्टिजियल और नॉर्मल विंग ये मैंने बता रखा था पर्पल वेस्टिजियल और नॉर्मल विंग इन दोनों को ड्रोसोफेला के दोनों ट्रेट हैं इन दोनों का जब क्रॉस कराया तो केवल देखो पर्पल वेस्टिजियल और नॉर्मल बस यही दोनों ट्रेट आ रहे हैं देर इज़ नो रिकॉम्बिनेंट ट्रेट कोई भी नॉन पेरेंटल ट्रेट अपियर नहीं हो रहा है नॉन पेरेंटल ट्रेट अपियर नहीं हो रहा है इसका मतलब है कन्फर्म है कि ये किस टाइप के लिंकेज है कंप्लीट लिंकेज है लेकिन अगर परसेंटेज रिकॉम्बिनेशन की परसेंटेज ज़्यादा आ जाए ठीक है परसेंटेज अगर इनकी ज़्यादा आ जाए जैसे आपके बुक में दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं एक ये वाला एग्जाम्पल है इसमें देख सकते हो जो रिकॉम्बिनेशन है वो वन पॉइंट थ्री परसेंट है लेकिन दूसरे वाले में जो रिकॉम्बिनेशन है दैट इज़ थर्टी सेवन पॉइंट टू परसेंट तो यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन ज़्यादा आ रहा है इसका मतलब है इनकम्प्लीट लिंकेज है ठीक है और अगर रिकॉम्बिनेशन कम आ रहा है या आ ही नहीं रहा है तो इसका मतलब है कंप्लीट लिंकेज है क्लियर है तो ये लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ठीक है तो यहाँ तक जो भी इनहेरिटेंस का जो भी चीज़ें थी वो मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी अब नेक्स्ट आ जाते हैं म्यूटेशन पे ठीक है म्यूटेशन बता के फिर मैं इस रिविजन पार्ट टू को ओवर कर दूंगा नेक्स्ट पार्ट में हम केवल जेनेटिक डिसऑर्डर जल्दी से एक्सप्लेन मतलब मैं एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर रिविजन थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा ठीक है अब देखो म्यूटेशन क्या होता है क्रोमोजोमल मैपिंग बता दिया था ठीक है सेक डिटर्मिनेशन बता दिया था सेक डिटर्मिनेशन ईजी है इसको मैं रिवाइज नहीं करा रहा हूँ ठीक है ये बहुत ईजी है इसको आप आराम से समझ सकते हो ठीक है देख सकते हो सेक डिटर्मिनेशन ठीक है टेम्परेचर भी सेक डिटरमाइन करता है म्यूटेशन पे आ जाओ म्यूटेशन मतलब सडन चेंजेस अगर सडन चेंजेस जीन्स में या क्रोमोसोम्स में आ गए जैसे मान लो कोई फैमिली है उस फैमिली में कोई ट्रेट ऐसा है जो मतलब कोई ट्रेट शो नहीं हो रहा है ठीक है अचानक सडन अगर किसी मेंबर में किसी कोई नया ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ उसके अंदर कोई नया ट्रेट देखने को मिल रहा है तो इसका मतलब है उनके पेरेंट के अंदर म्यूटेशन हो चुका है वो म्यूटेशन ट्रांसफ़र भी होता है अगर कोई पेरेंट के अंदर म्यूटेशन हो जाए तो दैट म्यूटेशन
समझ में आई बात तो वो जो म्यूटेशन है वो तो पेरेंट के अंदर दिख सकता है लेकिन वो ऑफ के अंदर भी एक्सप्रेस होगा क्लियर है तो म्यूटेशन मतलब क्या हो गया सडन चेंजेस कोई हेरिटेबल चेंज अगर सडन कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम क्या बुलाते हैं म्यूटेशन अगर कोई भी ट्रेट ओरिजिनल है तो उसको बोलते हैं वाइल्ड टाइप याद रखना कहीं कहीं लिखा होता है ना वाइल्ड टाइप ट्रेट वाइल्ड टाइप कैरेक्टर तो वाइल्ड टाइप का मतलब है जो ओरिजिनल है लेकिन अगर उस ओरिजिनल ट्रेट में कोई म्यूटेशन आ जाए कोई चेंज आ जाए तो उसको बोलते हैं म्यूटेंट म्यूटेंट मतलब जिसमें चेंज आ चुका है क्लियर है देखो म्यूटेशन के कई सारे टाइप होते हैं सबसे पहले म्यूटेशन को ऑब्जर्व किया था सेट राइट ये एक फार्मर थे इन्होंने एनकॉन शीप में ऑब्जर्व किया था एनकॉन शीन शीप की जो लेग्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं नॉर्मल शीप से तो उन्होंने बताया था उनके अंदर म्यूटेशन हो गया नॉर्मल शीप में जिनको बुलाया एनकॉन शीप उसके बाद सबसे पहले जो बॉटनिस्ट थे ह्यूगो डिवराइस ठीक है इन्होंने सबसे पहले ओंथेरा लेमार्कियाना जिसको एवनिंग प्राइमोज बोलते हैं इसमें इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस किया था क्योंकि म्यूटेशन हम इंड्यूस भी कर सकते हैं और म्यूटेशन अपने आप हो सकता है जिसको हम स्पॉन्टेनियस बोल सकते हैं अपने आप कोई म्यूटेशन हो जाए स्पॉन्टेनियस है अगर हम म्यूटेशन खुद करवा रहे हैं आर्टिफिशियल लेवल पे फिजिकल केमिकल या किसी बायोलॉजिकल एजेंट से तो उसको बोलते हैं इंड्यूस करना क्लियर है तो इन्होंने म्यूटेशन को इंड्यूस करके स्टडी की थी और बोला था कि म्यूटेशन इम्पॉर्टेंट होते हैं ठीक है लेकिन म्यूटेशन हमेशा इम्पॉर्टेंट नहीं होते आपने लेसन पढ़ रखा है ये क्योंकि ठीक है म्यूटेशन आपने देखा है म्यूटेशन कई सारी डिजीज कास्ट करते हैं जैसे आपने सिकल सेलेनीमिया पढ़ा है फेनिल किटोनोरिया पढ़ा है थैलेसेमिया पढ़ा है तो ये सब डिसऑर्डर म्यूटेशन की वजह से तो होते हैं तो म्यूटेशन हमेशा म्यूटेशन इज़ नॉट ऑलवेज डायरेक्शनल नॉन डायरेक्शनल भी होते हैं ठीक है उसके बाद म्यूटेशन का टाइप मैंने बता दिया था यहाँ पे कि इन्वर्जन हो सकता है डुप्लीकेशन हो सकता है डिलीशन हो सकता है इंशर्सन हो सकता है ट्रांसलोकेशन हो सकता है एक क्रोमोसोम से जीन्स दूसरे क्रोमोसोम पे चले जाएं तो वो क्या होता है ट्रांसलोकेशन एक म्यूटेशन यहाँ पे नहीं लिखा है पॉइंट म्यूटेशन अगर केवल सिंगल न्यूक्लियोटाइड में चेंज आ जाए जैसे सिकल सेलेनीमिया में जी ए जी की जगह जी टी जी हो गया था तो वो पॉइंट म्यूटेशन है ठीक है तो यहाँ तक म्यूटेशन समझ में आ गया नेक्स्ट टॉपिक में वी विल स्टडी अबाउट द जेनेटिक डिसऑर्डर ठीक है और वो रिविजन पार्ट थ्री होगा क्लियर है तो आई एम कम्प्लीटिंग दिस सेशन आई थिंक यू आर एन्जॉइंग द रिविजन सेशन रिविजन सेशन कन्फर्म इन्जॉय कर रहे हो मज़ा आ रही होगी कि यस सर कि वी आर एबल टू रिवाइज एवरी थिंग वेरी क्विकली बहुत है मतलब फास्टली वी वी कैन रिवाइज एवरी थिंग ठीक है मैं बहुत जल्दी रिविजन करवा दूंगा आपको और जिससे आपको कनेक्ट हो जाएगा हाँ जो भी चीज़ें पढ़ी हैं आपने वो फटाक से जो है एकदम अच्छे से आपको समझ में आ जाएंगे क्लियर है सो प्लीज़ प्रेस द लाइक बटन लाइक बटन पे जरूर प्रेस करना दैट इनकरेज मी मुझे इनकरेज करता है वो कि ये यस यू आर एबल टू अंडरस्टैंड एंड राइट डाउन इन द कॉमेंट बॉक्स हाउ यू आर लाइकिंग द रिविजन सेशन रिविजन सेशन कैसे लग रहा है ये जरूर लिखना ठीक है ओके स्टे फिट स्टे एट योर होम स्टे सेफ जय हिंद जय भारत लव यू गुड बाय